hujambo na karibu kwa channel uipendayo ili ujifunze jinsi ya kufanya kazi na programu zote za Adobe Creative Cloud 2020 na hii ni Adobe Swahili Leo tutajifunza jinsi ya kuselect, kudelete na pia ku delete clips ndani ya Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro CC inajumuisha njia nyingi za kuselect na kufanya kazi na clip segments kwenye timeline panel. Na ningependa kuchukua muda mfupi kuangalia njia chache ambazo tunaweza fanya kazi na clips kwenye complex sequence. Pia tuna dedication selection tool hapa tuna track select forward tool nikiklik na ni hold to access kwa track selection backward tool nitaanza na track select forward tool naweza ona ni na arrows bili popote nikiklik kila clip inachaguliwa kutoka kwa hip point mbele bila kujali tracks zilizowezeshwa shift kuni ni rafiki yangu kama modifier yake hapa kama ilivyo na vifaa vingi niki hold down shift ki sasa track pekee ambayo na select na linked clips yoyote inaonyeshwa kama unavyoweza dhani track select back kwa tool inafanya kazi kwenye opposite direction na hizi zote ni tools muhimu za ku create gap kwenye sequence au kwa jambo hilo ku close gap iwapo unafanya nayo kwenye sections Nitalaso baadhi ya clips hapa kwa sababu kuna keyboard shortcut nyingine muhimu. Niki press forward slash key prima process ita add in am out max. Mwanzo na mwisho wa clips zote zilizo selectiwa na muhimu kufanya tofauti hapa kati ya forward slash key na back slash key. Back slash key ita toggle kati ya zoom in na zooming out kwenye timeline yako. Nina njia muhimu ya kupata overview ya sequence yote ili uweze kunavigate sehemu tofauti ya content. Unafaa kuzingatia kuwa clip selection inazidi track selection kwa cases mingi. Hapa kwa mfano, ikideselect na niende ku turn on track zote hapa kwa kila single layer na niende ku press control K, hita kwa command K kwenye macOS na unaweza ona iki move playhead yangu nje ya njia nimeongeza cut kwa kila moja wapo wa hizi clips. Acha ni zoom in kidogo ili uweze kuona vizuri. Naenda ku undo ili uweze kuona bila cut na sasa nita move playhead hii kidogo. Kwa hivyo sasa nina clip moja iliyo selectiwa na naenda ku press hiyo keyboard shortcut ambayo ni control K, command K kwenye macOS na hiyo clip moja tu ndio itapata cut. Songesha playhead nje ya njia ili uweze kuiona. Hakuna moja wapo ya hizi track zingine zilizoathirika hata kama hizo track zingine zina selectiwa tena hii ni kwa sababu clip selection inazidi track selection hii inatumika wakati una copy na ku paste kati ya in na out max vile vile clips tu ambazo ume select ndizo zitakopiwa select hii voice spot audio clip na ni hit delete unaweza ona vizuri hakuna kinachotokea clips zimeondolewa na hakuna chochote kinachofanyika kwa clips zingine kwa hii sequence rahisi naenda kwa undo ku restore hiyo niki select clip tena na ni press shift delete sasa nimefanya repo delete kufunga gap baada ya kutoa clip Clip zote zimesonga kwa sababu sync lock zangu ziko kwa kila track. Kwa kweli nikitani baada hizi off sio clip zote zitathirika na hiyo edit. Sync locks na track locks zinafanya kazi kwa wakati una add content kama unatoa. Kwa hivyo naenda ku resize kidogo hapa. Naenda ku collapse down hizi tracks. Collapse down hii audio track vile vile. Kwa hivyo unaweza ona kidogo nini kinachoendelea. 
nina long dial ya mix down hapa chini na naenda ku select nadhani hii combination ya clips hapa nina lasso across ili kuhakikisha clip zote ninazo zina selectiwa tena niki hit delete key nipango tu limealia nyuma na nita undo hiyo na niki shift delete ili ku delete hizo clips acha tu ni select hii tena kwa kweli ninazuiliwa na prima process hii hainiruhusu ku delete hizi clips na hiyo ni kwa sababu nina hizi sync locks on sync locks zinafunga content yangu kwenye nafasi inayo ambatana na hizo clips zingine nikitani hizi zote off ambayo nitafanya kwa ku hold shift key hapa sasa ni press shift delete premium process hii inanuhusu kutoa clips na kila kitu baada ya kushuffle juu kwenda kushoto ili kujaza pengo Asante sana kwa kutazama hadi wakati mwingine kwa heri